పొగత్రాగుట మరియు మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓవైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు నోరు మెదపరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడీ ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్రం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కాని ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం దిష్టి చుక్కలు తక్కువైనట్టున్నాయి అయినా ఈ ముగ్గురికి దిష్టి ఎందుకు లేక ఈ వారానికి ఒక ఆకారం వచ్చేసింది అనుకో ఏంట్రా కామెడీనా సరే గాని నువ్వు చెప్పు ఆ ముగ్గుకి ఈ ముగ్గుకి తేడా ఏంటి ఆ ముగ్గు ఫుల్ గా బట్టలు వేసుకున్న హీరోయిన్ లా ఉంది మరి నాది 
ఇదిగో పేపర్ పట్టుకోక చెప్తాను మంచి ఫోక్ సాంగ్ పెడితే దానికి కోడి బ్రేక్ డాన్స్ చేసినట్టుంది ఎవరికి నచ్చకపోతే ఏంటి నీకు నచ్చింది కదా రేపు ఇంకొంతమందికి నచ్చుతుంది ఏదో ఒక రోజు ముగ్గు పెట్టడంలో నేను ఫేమస్ అయిపోతాను తెలియలేదు <laughs> మమ్మీ అలగడంలో తప్పేం లేదు ఇంకొక విషయం నచ్చైతే తినట్లేదు టైం లేక తినేస్తున్నా దీనికి అన్ని అమ్మ బుద్ధులే నేను ఎవరు చేసుకుంటాడో కానీ అంత లేదురా జస్ట్ ఒకసారి చూడొచ్చు అంతే అదే అండి సినిమా గురించి అందరూ రేంజ్ లో చెప్తున్నారు ఫస్ట్ డే కదా రా రేపు నుంచి నువ్వే చూస్తావుగా సరే పదా లేట్ అయితే మేనేజ్ ఇద్దరిని కలిపి కలిసేస్తాడు ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూస్ కదా రా అయ్యే వరకు నసరాజ్ బయటికి రాడు అయినే ఈ కంపెనీకి రాజు గారు దీని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అందుకే ఏం చెప్పాలనుకోవట్లేదు దోషాలని పోవాలని మా పక్కింటి భాష ఆ పేరు నాకు పెట్టాడు Uh, which process <laughs> defy meri prashni 10 gantala 13 nimshalaki sandhincharu chaala manchi samayam rahu ketu iddaru kalisaru 10 gantala 14 nimshalakalla mee mundu samadhanam untundi the answer hmm. is hmm. that's all <laughs> రైట్ బట్ తమ ఎంతసేపు టైం తీసుకోవటం ఏమి బాగాలేదు మాస్టర్ నాదే ఉంది సార్ ఒకటో ఇంట్లో ఉన్న శుక్రుడు ఏడో ఇంట్లో ఉన్న సని ఇద్దరు కలిసి తొమ్మిదో ఇంట్లో ఉన్న రాహుకి ఏం చెప్తే నాకు అది చెప్తారు అలాంటిది ఏమి కుదరదు ఆన్సర్ మీ క్లిక్లీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెల్ మీ సార్ ఇప్పుడే రాహు స్నానం చేసి వచ్చాడు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ శుక్రుడిని ఇప్పుడే కలిసాడు అన్నావు వెంటనే స్నానకెలా పెడతాడు వెళ్ళాడు సార్ అయిపోవాయంత తొండి చేస్తున్నావు రాహు బయటికి వెళ్ళిపోయాడు సార్ ఓ స్నానం చేశాడు కదా ఆఫీస్ కి ఏమైనా వెళ్ళాడేమో సాయంత్రం దాకా రాడు సార్ అంటే నేను సాయంత్రం వరకు మిమ్మల్ని ఏం అడిగినా సమాధానం చెప్పారు అంతేగా అయితే ఓపెన్ చేయండి దయచేయండి కుదరదు సార్ నేను ఒప్పుకున్నా జాతకం ఒప్పుకోదు మీరు ఇక్కడి నుంచి నన్ను బయటికి పంపించిన బయట ఉన్న గ్రహాలు మళ్ళీ నన్ను లోపలికి పంపిస్తాయి బయట ఉన్న గ్రహాలు నేను లోపలికి పంపించడం కాదు
ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నీకు నా వెనకల తిరగద్దని ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా నోటికి అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా అసలు నువ్వు మనిషివా పసువా ఎవరాయారు <laughs> 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 మధ్యాహ్నం అవుద్ది దిగి బస్ ఎక్కండి ఆ తర్వాత మాత్రం రిచ్ అయ్యండి ఆడే యాభై రూపాయలు అడుగుతాడు ఇచ్చేయకండి ఇప్పుడు మన కంపెనీ చెత్త వస్తుంది కదండి ప్రతిదానికి అలా ముఖం తెరత్తారేంటండి నేను మాట్లాడుతున్నాను మన చెత్త వ్యాపారాన్ని చెత్త చెత్తలుగా కుప్ప కుప్పలుగా పెంచేస్తానండి ఆపుతావా నీ చెత్త వచ్చింది చెత్త కాంట్రాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ కా ఏంటండి చెత్త ఇంటర్వ్యూ కాదండి మాట్లాడలేదా గట్టిగానే అయినట్టుందిరా రామకృష్ణ రామ్ సార్ చెప్పండి సార్ మిమ్మల్ని చూస్తూ వర్క్ చేస్తే ఇక్కడ స్లో అయిపోతుంది పనిచేయ సిస్టమ్ తో పనిచేస్తున్నావా రామకృష్ణ ఫాలో మై దొరికేసామా బుద్ధి లేదు సిగ్గు లేదు ఎగ్గు లేదు నా సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నావా నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు ఎవరేం చెప్పినా చెయ్యవు ఎవరి మాట వినవు ఏమయ్యా రామకృష్ణ నేను ఇన్ని తిట్టినా నీ ఫేస్ లో ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ లేవు రోజు ఏం ఫీల్ అవుతాం సార్ అలా చూడకండి సార్ మీరు చేసుకుందే కదా ఇదంతా మీరు ఆ రోజు అలా మా ఇంటికి రాకుండా ఉంటే నేను ఈ రోజు ఇలా మీ ఆఫీస్ లో ఉండేవాడినా నమస్కారం సార్ నాగరాజు రావయ్య కూర్చో థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా మారావయ్యా నన్ను ఇలా మార్చింది మీరే కదా సార్ దాహం వేసినప్పుడు నీరులా ఆకలేసినప్పుడు ఆహారంలా వడ్డీ లేని అప్పులా తాకడి ఎక్కువైపోయిందే ఆ నాగరాజు ఓ సారీ సారీ సార్ నేను డైరెక్ట్ గా పాయింట్ కు వచ్చేస్తున్నాను నేను దారిద్ర్యంలో ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పిన చదువు ఒక చిన్న కంపెనీకి మేనేజర్ గా చేసింది ఇదంతా మీ ఎఫెక్ట్ సార్ నన్ను ఏమిచ్చి మీరు రుణం తీర్చుకోమంటారో చెప్పండి ఒక చిన్న జాబ్ మీకా సార్ మీ వాడికి జాబ్ ఇస్తే మీరు హ్యాపీ అయినా సార్ నువ్వు సాటిస్ఫై అయ్యేలా ఒక్క రోజు అయినా వాడితో వర్క్ చేయించుకోగలిగితే నేను హ్యాపీ నా సంగతి తెలుసు కదా సార్ పిండేస్తా అలాగే మా వాడి గురించి కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను నువ్వే వాడిని లైన్ లో పెట్టాలి మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి మీ వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను చూసుకోవడం అంటే ఇదేనా సార్ కామెడీ చెయ్యకు నా దగ్గర నీకు వర్క్ తెలిసి చేయడం లేదు అదే అదే నా బాధ చూడు నీ బద్దకాన్ని బయట వదిలేసి అప్పుడు ఆఫీసు లోనికి రా ఓకే ఎక్కడికి 
బద్దకాన్ని బయట వదిలేసి అలా రౌండ్ వేసి వస్తే వచ్చేస్తాను ఎప్పటికీ వీడి వల్ల నేను సాటిస్ఫై అవుతాను నాకు ఇవి మనకి ఫుడ్ పెట్టే ఫైల్స్ వీటిని మనం ఇలా పడేస్తే జీవితం మనల్ని ఇలా పడేస్తుంది అర్థమైంది మీరు మా మేనేజర్ కోసం వచ్చి ఉంటారు క్యాబిన్ రైట్ సైడ్ దీనికి ఇంకా ముప్పై రెండు పళ్ళు వచ్చి ఉండో అప్పుడే జీవితం అది ఇది అంటుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి అయితే రాలేదు కదా లేదు ఓకే వెళ్ళండి ఓ ఏ విషయం మీరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ గుడ్ మహాలక్ష్మి పేర్లోనే తిరిగితే అట్లన్నీ కనిపిస్తున్నాయి వర్క్ లో కూడా కనిపించాలి ఓకే సార్ గుడ్ లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటా కదా నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చింది అపాయింట్మెంట్ లెటర్ నేను వచ్చింది సార్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అమ్మా అన్నట్టు నేను స్టాఫ్ పరిచయం చేస్తాను పద మీకెందుకు సార్ టైం వేస్ట్ నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాను చూసుకోండి మేడం మొహం మార్చిన చాలే గాని మార్చు చూడలేకపోతున్నా పండెక్క బాయ్ ఇంకా నాతో మాట్లాడం అనుకున్నా అంతేకాదు ఇంకా అప్పులు చేయడం కూడా మానేచ్చు అనుకున్నా ఏ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం ఆ మాత్రం చేయలేవా ఆ మాత్రం అంటే ఏ మాత్రం ఎప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు మరి అలాంటప్పుడు వదిలేయచ్చు కదా నాకే వదిలేస్తా హీరో ఇక్కడ నీకు తెలియదేమో బయట అమ్మాయిలు అంతా మా గురించి వద్దులే అయినా నేను మెయింటైన్ చేయడం ఉంటే మాడు రెండు ఒకటేలే నాకు కోపం వస్తుంది అబ్బో నీకు కూడా కోపం వస్తుందా అంతేలే ఖాళీ ఉంటే కోపమే వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఖాళీ అయినా ఖాళీ ఒకసారి దిగు ఏ దిగు ఏంటి నాకు తెలియకుండా ఈ ఆఫీసు లో జరుగుతున్న అరాచకాలను అరికట్టడానికి అపాయింట్ చేశాను ఇంకా రాలేదు సార్ ఇంకా రాలేదా అతని మీద ఏమైనా ఫోకస్ చేయమంటారా చెప్తాను దానికి టైం రాంబు రాగలను సార్ సరే సార్ గట్టిగా చెప్పు ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ఎందుకు రాలేదు ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది నువ్వు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక్క రోజైనా ఆఫీసు లో ఫుల్ గా ఉన్నావా ఏ మాట్లాడవేంటి ఏం ఉండమంటారు సార్ అలా ఒకే చోట బోర్ కొడుతుంది బోర్ కొడుతుందా నాయన రామకృష్ణ నువ్వు ఆఫీసుకు వచ్చింది ఉద్యోగం చేయడానికి నేను రాలే మీరే తీసుకొచ్చే ఓహో కమెన్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మహా వచ్చింది తర్వాత చెప్పమ్మా సార్ ఇదిగోండి మీరు అడిగిన ఫైల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అవునా 
చూసి నేర్చుకో వచ్చి టూ డేస్ కాలేదు ఇద్దరు చేయవలసిన పని ఒక్కతే చేసింది అంటే రేపటి నుంచి నేను రాకపోయినా నో ప్రాబ్లం అనమాట ఆహా నూటి పెద్ద ప్రయోజనం ఉన్నట్టు ఎప్పుడు వస్తావో తెలీదు ఎప్పుడు పెడతావో తెలీదు మహాలక్ష్మి కానీ నీ పని మాత్రమే నువ్వు చేయి ముందే అయిపోయింది అనుకో మిగతా టైం యాక్ట్ చేయి ఇదంతా నీకే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నీకు నువ్వు హీరోయిన్ లా కనిపించచ్చు నాకు మాత్రం విలన్ లా కనిపిస్తున్నావు అర్థమైందా మేనేజర్ మిమ్మల్ని ఎన్ని తిట్టినా పర్వాలేదు కానీ దానికి కారణం నేనై ఉండకూడదు అంతే కదా కూర్చోండి <laughs> 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 హాయ్ ఇందు ఏం కావాలి చెందు సార్ కోట మందు నీతో మాట్లాడాలి చెప్పండి చెప్పా చెప్పక ముందే చెప్పండి అంటే చెప్పాక చంపవలేదేమో ఇదంతా హర్షా గడి ప్లానింగ్ చెప్తే అమ్మాయిలు పడతారా వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకో ఎంత ఉన్నాడైనా అమ్మాయిల దగ్గరకు వచ్చేసరికి అడుక్కునేవాడు అవుతారంటాడు ఇటువైపే చూస్తున్నాడు ఏదో ఒకటి చెప్పి కవర్ చేయరా ఏరా మన గురించి మనలో మనమే కదా మాట్లాడుకుంటుంది ఎవరి గురించి కాదు కదా అరే రా నీ నాటకాలు నాకు తెలుసు చెప్తా బాగా ఫేమస్ అయిపోయిన వర్డ్ ఎవడు పడితే అడు వాడేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు అసలు ఏమైందిరా జాబ్ పోయిందిరా అంత గొప్ప నేను చేసావు ఎండి కూతురు నేను లవ్ చేసుకున్నాం పెళ్లి కూడా చేసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ ఆ విషయం ఆయనకు నచ్చలేదు అంతే షార్ట్ కట్లో ఎండి అయిపోదాం అనుకున్నాం అనమాట రామ్ నేను లవ్ చేసింది పర్సన్ని పొజిషన్ని కాదు బాగుంది మరి ఇంకో చోట ట్రై చేయాల్సింది కదా జాబ్ ట్రైల్స్ అయితే అన్నీ అయిపోయినారా కానీ వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసి నాకు ఎక్కడ జాబ్ రానివ్వకుండా చేస్తున్నాడు నీకు తెలిసిందే కదరా మా ఇంట్లో పొజిషన్ అటు ఫ్యామిలీని సరిగా చూసుకోలేను ఇటు ప్రేమించిన అమ్మాయి ఎక్కడ చేయి దాడిపోతుందని భయం వేస్తుందిరా అయినా బతుకుంటున్నా కదరా ఈ ఆలోచనలు ఆపుతామని అదొడేలాగలే అనుకో కంపెనీ ఉందిగా పద మాట్లాడతాను మాట్లాడతా అని చెప్పాను కదా పదా చూడు హర్ష ఇదేం బాగాలేదు ఎందుకలా కలుగుతున్నావు ఒంట్లో బాగాలేదా 
ఎక్కువ చేస్తావు నువ్వు నేను నీ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నువ్వా అలా చేశారు ఏం తెలియనట్లు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నావో ఏమైంది నాకేం తెలుసు నిన్న లేవ్ లో ఉన్నా డోంట్ యాక్ట్ స్మార్ట్ నన్ను మెయింటైన్ చేయడం భరించడం మౌంటైన్ మోయడం ఇలా చాలా పెద్ద డైలాగ్ వేసావు కదా మళ్ళీ ఎందుకు తిరగడం నా వెనుక ఏం చెప్పకుండా ఆల్సిన డాలగర్ నేనేం చేయాలి నన్ను డాగ్ అంటావా అది ఆల్సేషన్ డాగ్ డౌట్ అరుస్తూ అతమందించు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అవును మరి ఈ కుక్క లేకపోతేనే కదా ఎవరు చచ్చిపోతానన్నారు లేకపోతే కాదు ఉంటే పోతానని ఇప్పుడిప్పుడు తెలుస్తుంది దాని బ్యాక్ కాదు అందుకే అలాగే చూసి అమ్మాయ ఇంకా మనకు లైన్ క్లియర్ అయినట్టు ఏ హర్ష అలా ఉన్నావు ఏమైంది ఏం లేదు సార్ మిస్టర్ హర్ష మీ సింధుని సైనికంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు సార్ తెలుగులో మాట్లాడండి ఈ మధ్య బాగా ఓవర్ చేస్తున్నాడు సార్ నా విషయాలు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు అవును మరి నువ్వు నా ఆరాజన అడుగు కదా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఎలాగున్నావు ఏం తినావు అన్ని నాకే కావాలి మరి కూల్ హర్ష పరిచయం ముందు కూల్గా ఉండేవాడు సార్ తర్వాత కూల్ ఉండిపోయాను రాస బాగుంది కదా సార్ మరి అమ్మాయికుడిగా నటిస్తున్నావుగా అమ్మాయిని కాబట్టే తల్లి నువ్వు వెండి తెలుసుకుంటే నాకు ఎంత టైం పట్టింది ఏంట్రా అలా పేరుతున్నావు ఇంకోసారి రాను వస్తాను కాకపోతే పీక్ మిస్ నాకు వస్తాను అంటాను రా ఒక్కసారి కాదు వంద సార్లు అంటాను రా రా ఎదువా ఎదువండి ఇక మాట్లాడకండి హై స్కూల్ బుద్ధులు ఇంకా పోలేదు మీకు అందరికీ చెప్తున్నాను ఇలాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే బయట పెట్టుకోండి ఇక్కడ కాదు అర్థమైందా సార్ నీ బాధేంటి సార్ నా ఫ్రెండ్ ఓ మంచి జాబ్ ఇచ్చాను సార్ వాళ్ళు అడిగా వడ్డీ వ్యాపారస్తుడిని అప్పడిగినంత ఈజీగా అడిగేశావు పోన అప్పే అనుకోండి సార్ నెలకు పదిహేను వేలు చాలు మంచి జాబ్ రాగానే వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు మంచి వాడు సార్ ప్రజెంట్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నాడు పాపం ఎవరైనా ప్రేమించాడా ఏమిటి చూస్తేనే తెలుస్తుంది మరి ఖర్చులు డబ్బులు కావాలి అటో ఇటో అయితే పారిపోవాలి మరి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ కదా అలా అనకండి సార్ మరి ఏమనాలి సార్ మీరు వర్క్ లోనే మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ మరొకరికి జాబ్ ఇవ్వమని మీ రికమెండేషన్ వీడికి జాబ్ కావాలంటే తీసుకురాలేదు సార్ బతకడానికి దారి లేదంటే తీసుకొచ్చాను ప్రేమించాను అని చెప్తే తీసుకురాలేదు సార్ ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే తీసుకొచ్చాను నన్ను అంతా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావా నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ కాదు సార్ తెలిసిందే చేస్తున్నా నా దృష్టిలో నచ్చిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవడంలో వేసే ఫస్ట్ స్టెప్ లవ్ అందులో వీడు ఫెయిల్ అవటం నాకు ఇష్టం లేదు ఇదంతా కాదు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోవాలి దానికి మీరే ఏదో చెయ్యాలి నా వల్ల కుదరదు నేనేమి చేయలేను నైస్ డెసిషన్ సార్ ఐ థింక్ ఇక్కడ నేను వర్క్ చేయలేను కుదరా అదు అదెలా కుదురుతుంది కుదరాలి సార్ మీ తాతకు సమాధానం ఎవరు చెప్తారు ఎవరెవరు చెప్తా ఆయన ఎందుకు వింటారు మీరే చెప్పాలి నేనే చెప్పాలి తెలుసు నీకు తెలిసే నాకు బాధ సరే ఏదో సెటిల్ చేద్దాం ఇక్కడ ఉండండి గేమ్స్ బాగానే ఆడుతున్నావు మరి వర్క్ కంప్లీట్ చేసేసాను సార్ వేరే వర్క్ ఏదైనా చేయొచ్చు కదా వర్క్ అయిపోతే మిగతా టైం అంతా వర్క్ చేస్తున్నట్టు యాక్ట్ చేయమని చెప్పాడు సార్ బాగానే మేనేజ్ చేశానా సార్ దొరికిపోయావు కదా అవును నీకు ఇలా చేయమని ఎవరు చెప్పారు రామ్ రామ్ ఎందుకట ఆ నసరాజు గాడు ఓ వాడేవాడు అది మీ ముద్దు పేరంట కదా సార్ ఆ మొత్తం చెప్పేమంటారా సార్ నువ్వు గేమ్ ఆడుతున్నావా చెప్పిన మాట బాగానే వింటున్నావు అందరూ చాలా సైలెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు మన నసరాజ్ గారు లేరా ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాను సార్
ಕುಚ್ಚಿ 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 ರೀಪು ತುಂಡಲಿ ನನ್ನಿ ನುಪುಲೇನಿ ನಾನಿನ್ನಲ್ಲೋನ ಚೀರು ತುಂಡ ತೀಪೆ ಸ್ವಪ್ನ ಎಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಗಾಯದ ನೀ ಮೀಟೇನಿ ಅದೇನ್ ಕಾದು ರಾಮ್ 
నువ్వు మొన్న ఇచ్చిన స్పీచ్ సూపర్ తెలుసా రోజు కొడుకు పోనుకో వస్తుంది ఆ రోజు నాకు వచ్చి ఏదో మాట్లాడాలనో ఇదేనా కాదు రామ్ నాకు అసలు ఈ మధ్య నిద్రే పట్టడం లేదు నాకు తెలుసుగా అని అసరాజ్ గాడే కదా అల్లో కూడా వచ్చేస్తాడు మామూలు టార్చర్ కాదండి ఏదో రోజు ఇస్తాను అడిగి గట్టిగా ఫోర్ డేస్ నుంచి ఇంట్లో భోజనం కూడా చేయట్లేదు నీకు తెలుసా బయట ఫుడ్ తగ్గించు హెల్త్కి మంచిది కాదు ఎలా చెప్పాలరా బాబు అర్థమైందా నిద్ర పట్టకపోవడానికి నసరాజు కల్లోకి రావడం ఇంట్లో తినకపోవడానికి బయట తినడం ఇవి కాదు కారణాలు ఒకటే రీజన్ లవ్ చేస్తున్నాను కంగ్రాట్స్ మహా అయినా లాజిక్ ప్రకారం నీకు ఫుడ్ బెడ్ దూరం చేసుకోవడం మీద పగ ఉండాలి కదా ర్యామ్ ఏంటి కొత్తగా లవ్కి లాజిక్ అక్కర్లేదు రామ్ ఇట్స్ అ మ్యాజిక్ అయినా కన్నీరు బాధలో ఉన్నప్పుడే కాదు ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తుంది కదా ఏంటి పోనుకో ఇవాళ నీకు వచ్చినట్టుంది ఓకే ఓకే నేనేమైనా హెల్ప్ చేయాలో చెప్పు చేసేద్దాం చేయాలి ఏం చేయాలి నువ్వు కూడా నన్ను లవ్ చేస్తున్నావని చెప్పేచ్చు కదా అడగ్గానే చెప్పడానికి ఇదే నాకు బాగా తెలిసిన అడ్రస్సా నాకు కొంచెం టైం కావు ఎలాగైనా ఫాలో అయి ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలి ముఖానికేదో చెత్త క్రీమ్లు రాసుకోవచ్చావు కానీ
అది కాదు ఏంటి హర్షతో మాట్లాడడం మానేసినట్టున్నా నువ్వు వచ్చింది ఇది అడగడానికి కాదులే గాని మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు అదే మహా ఏంటి టూ డేస్ నుంచి ఆఫీస్ రావట్లేదు ఇవాళ వస్తుంది తన్నే అడుగు వస్తుందా రామ్ కమ్ హియర్ ఎన్నిసార్లు పిలుస్తారా నువ్వు చెప్పండి సార్ వన్ సెకండ్ అబ్బే ఇలా అయితే కష్టం రా ముందు నువ్వు టైంకి ఆఫీస్కి రావడం నేర్చుకో అసలు ఉందో లేదో తెలియని నిన్న లేడుతో వర్క్ చేయకు అర్థమైందా అసలు ఏంటి సార్ మీ బాధ ఆ ఫైల్ ఏం చూపించి పెడతారు అది అసలు నాది కాదు కదా అదేంటో రామ్ నిన్ను చూస్తేనే తిట్టాలనిపిస్తుంది నిన్ను నిన్ను ఏదో ఒకటి చేయాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటా ఏదో ఒకటి చేయాలనిపిస్తుంది ఎందుకు అలా చెప్పు అదన్మాట విషయం చెప్తా మెయిల్ చూసుకున్నావా చూస్తున్నా మహాకేమైంది టూ డేస్ రాలేదు కదా ఇందు సిగరెట్ తాగి మొహానికి ఏదో చెత్త రాసుకెళ్తే తాతగారు కొట్టారు ఇది ఇంటికి కూడా వచ్చింది బావా ఆహా ఇందు మహాన్ మేనేజర్ రమ్మంటున్నారు కొంచెం చెప్తావా అలాగే మళ్ళీ మొదలు పెట్టావా కనీసం తల కూడా తెప్పట్లేదు రాది సరే కానీ నువ్వు మహాతో మాట్లాడలేదే ఇది వరకు నన్ను చూస్తే భయపడేది ఇప్పుడు తనని చూడాలంటే భయం వేస్తుంది ఇంకా మాట్లాడడం కూడా నా అయితే నీకు కూడా డ్రమ్స్ ప్లే అవుతున్నాయి ఊరుకోరా చందు సార్ మీ వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది అనుకుంటాను అవును సార్ నీకు మన వాళ్ళ హెల్ప్ ఏదైనా కావాలంటే తీసుకోండి నాకు రామ్ కావాలి సార్ రామ్ చందు ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ చాయిస్ గుడ్ డే చాయిస్ అనుకుంటా నాకు నేర్పించుకున్న టైం వచ్చింది సార్ అతను ఎలా వాడుకుంటాను చూడండి ఓకే యాజ్ యూ లైక్ రామ్ ఏంటి సార్ ఇవాళ చందు గారికి వర్క్ హెవీ అయినట్టుంది నువ్వు అతని హెల్ప్ చేయాలి ఓకే గుడ్ రామ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసే ఓకేనా నసరాజ్ గారికి వేరే పని లేదు ముసాన గారికి తగిలించేది అమ్మా రామ్ కింద మా వెయిటింగ్ రా 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 సార్ వన్ మినిట్ ఇప్పుడు వస్తాను ఓకే సరే అన్న రే 
హీరోయిన్ గారు ఏదో ప్రాబ్లం లో ఉన్నట్టున్నారు హీరో గారి గిఫ్ట్ గా లిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు త్వరపడండి ఈ ఆఫర్ ఎక్కువసేపు ఉండదు నా ఆఫర్ మాత్రం నువ్వు నా బైక్ ఎక్కేంత వరకు ఉంటుంది నా వర్క్ మిగిలిందంతా నా బానిస రామ్ చూసుకుంటాడు కమాన్ ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఇందు నా కాలి తన కాలి దగ్గర రావాలని ఆ చిందు కూడా క్లోజ్ ఉంటుందిరా తను ఆశగా తీసుకుంటున్నాడు చూడలేకపోతున్నాను కోపం వచ్చేస్తుందిరా మహా వచ్చేస్తుంది నువ్వెళ్ళు నిన్ను కాదు వెయిటింగ్ ఇస్ ఓవర్ రామ్ మగాడు ప్రేమిస్తే ప్రేమించిన అమ్మాయి కన్నా ముందే అందరికీ తెలిసిపోతుంది అదే ఒక అమ్మాయి ప్రేమిస్తే తనకి తప్ప ఎవరికీ తెలీదు అందుకే ఆడపిల్లలు బయటపడరు వాట్ ఎవర్ నేనే ప్రపోజ్ చేశాను కదా అందుకే నేను నీకు చీప్ అయిపోయాను నన్నేం చెప్పనేమ్మా ఏం చెప్తావైనా నువ్వు అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకైనా వెంట పడేవాళ్ళంటే చులుకునే కదా అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలియట్లేదు చెప్పు సార్ మీరు ఇందుతో క్లోజ్ ఉండడం నాకు నచ్చట్లేదు సార్ అంటే ప్రేమించుకుంటున్నావు కదా తప్పట్లేదు సార్ తనేదో సరదాగా నన్ను ఏడిపించడానికి మీతో క్లోజ్ ఉన్నట్లు నటిస్తుంది సార్ ఆ నటన త్వరలో నిజమవుతుంది కూడా ఓకే నాకు ఆఫీసులో నచ్చే రెండే రెండు ఒకటి ఇందు రెండోది రామ్ ఆడుకోవడానికి వాడుకోవడానికి రామ్ కావాలి సినిమాలకు షికార్లు వెళ్ళడానికి ఎందుకు కావాలి సార్ మీ ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటున్నాం కదా అది ఒక్కప్పటి కదా ఇప్పుడు హీరో మారాడు ఎక్కువ చేసావనుకో ఎక్కువ కాలం ఆఫీస్లో ఉండు అర్థమైందా అదిలా జరిగింది నాకైతే తగలడిపోతుంది తట్టుకోలేకపోతున్నాను కుట్టేస్తాను రాణి కొట్టి మళ్ళీ పరిగెట్టాలి అంతే కంగారు పడకరా అడవల్ నేను పడుతున్నా కదా ఈ వయసుకు వచ్చి అది ఇలాంటి జాబ్ చేస్తూ కాళ్ళు చేతులు ఎందుకు వాడటం కొంచెం బ్రెయిన్ వాడదాం సరిపోతుంది ఎలా తెలిసిపోయిందా మీ అందరికీ తెలిసిపోయిందా సరే వదిలేయండి వదిలేయండి మీరు 
వాష్రూమ్ వెళ్ళొద్దే చెప్పినా లేపదరా ఏంట్రా మా చదువు సార్ ఈ మధ్యన లేడీస్ బాత్రూమ్ లోకి వెళ్తున్నారు అవునరా హర్ష ఈ మధ్య చాలా వింతగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అలాంటివన్నీ ఆసక్తిగా అడుగుతూ నన్ను ఆశగా చూస్తున్నారా రే జాత్ మరి ఈ విషయం వల్ల తెలియకూడదు తెలిస్తే బాగోదు కదా మనకి తప్ప ఇంకెవరికి ఈ విషయం తెలియదు కదా నాకు తెలిసిపోయింది కదా నీకు విషయం చెప్పనా ఈ విషయం సార్ చెప్పేద్దామా ప్రజెంట్ అతని వల్ల ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా ఎప్పుడైనా ఆయన మన టాయిలెట్స్ లోకి వస్తే చండాలంగా ఉంటుంది ఆ టైప్ అయినప్పుడు వచ్చినా పర్లేదు కదా చీ నీకు సిగ్గులేదు హలో చెప్పండి సార్ చందు సార్ ఆ టైప్ అండి సార్ ఏ టైప్ అమ్మా ఓ అలా జరిగిందా అమ్మా ఇంక అలా జరగదులే నువ్వు వెళ్ళు ఓకే సార్ హలో చందు సార్ కమ్ టు మై క్యాబిన్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ పిలిచారు మిస్టర్ చందు మీరు అదేట కదా ఏ సార్ ఇందులో తప్పే ఉంది కొన్ని అలా జరిగిపోతూ ఉంటాయి దేవుడు అందరికి అన్ని ఇవ్వడే కదా దేవుడు నాకేం ఇవ్వలేదు సార్ అంటే అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు అవసరం అనిపిస్తే నా వాష్రూమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాకు అక్కడే కంఫర్టబుల్ ఉంది సార్ మిగతా వాళ్ళకు లేదంట మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నా నాకు అర్థం మిస్టర్ చందు మీకు మీ లోపలి డోరు తెరవాలనిపించినప్పుడు నా డోరు కొట్టండి మీరు ఇబ్బంది పడతారేమో సార్ నేను ఒక్కడిని ఇబ్బంది పడినా పర్వాలేదు కానీ నా స్టాఫ్ ఇబ్బంది పడదు నాకు ఇష్టం ఏంటి నన్ను ఎందుకు తిట్టాడు సార్ నేనేం చేశాను ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది మిస్టర్ హర్ష ఏంటి సార్ ఏంటి ఇందు నా అదోలా చూస్తున్నావు ఎంతో మాట్లాడుతున్నా ఏంటి చూసిన వేస్టే కదా సార్ నేనేమో తన వైపు చూస్తాను తనేమో మీ వైపు చూస్తుంది ఇదిగోండి సార్ మీ వర్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫైవ్ రామ్ ఇంకా స్పీడ్ పెంచు రామ్ రేపటి నుండి చూస్తారుగా రేపటితో మీ సగం పని అయిపోతుంది వీడి వర్క్లో క్లాట్ ఉండదు మాటల్లో క్లాట్ ఉండదు చెప్పు మహాకున్నా పర్లేదు ఐ లవ్ యూ మాత్రం చెప్పు చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు కాదు చెప్తారా బాబు రా నన్ను బాగుంది మొన్న మీరు నిన్న నువ్వు ఈరోజు రా ఇంక రేపటి నుండి నువ్వు నన్ను పిలిస్తే చెవులు మూసుకోవాలనుకుంటా ఓకే సారీ అది కాదు మహా చందు సార్ ఒక్కసారి హిందూ మేడంతో మాట్లాడాలి మీ పర్మిషన్ ఇస్తేనే థ్యాంక్ యూ ఏంటి పేపర్స్ నిద్ర పెట్టుకుంటే నీలా వర్క్ చేయాలి ఏంట్రా ఎక్స్ట్రాస్ చేస్తున్నావు మేడం అంటున్నావు వాడి పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నావు మీ సార్ కదా అదే మన సార్ కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా కొట్టినంటే మొహం మైసూర్ బజ్జీ అయిపోతుంది కొట్టాలండి ఆడు మొహం అలాగే ఉంటుంది కదా మరి
పర్లే నాలో గురించి అడగాలి అది పక్కన పెట్టి మీ మేనేజర్ మా ఎలా ఉన్నాడు చెప్పు ఏంటి మరి చెప్తున్నావా ఏంటి ఇంకేంటి అదే నైట్ ఫోన్ చేస్తా చేయి స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది రామ్ సార్ చెప్పండి సార్ రేపు మార్నింగ్ నేను ఎర్లీగా వచ్చేస్తాను నువ్వు కూడా ఎర్లీగా వచ్చి ఓకేనా సార్ రేపు నాకు కొంచెం పని ఉంది మన దేవదాస్ వస్తాడు సార్ ప్లీజ్ దేవదాస్ ఓకే ఓకే సరే అని ఎర్లీగా వచ్చి మామా రేపు పర్ఫార్మెన్స్ పిచ్ చెక్కించేయాలి చూస్తావు కదా మామూలు నువ్వే చందు సార్ దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ ఏంటిది చాక్లెటా చిక్లెట్ చిక్లెట్ ఈరోజు ఏంటి స్పెషల్ దీని స్పెషల్ నేను చెప్తాను సార్ కొంతమంది కలర్ కోసం కొంతమంది మజిల్ పవర్ కోసం ఫ్రీక్వెంట్గా తింటుంటారు సార్ ఈజ్ ఇట్ బాగు నైస్ సూపర్ సార్ వన్ సెకండ్ ఏంటి వీడు ఇంతవరకు రాలేదు నన్ను వదిలేండి సార్ నేను ఆ టైప్ కాదు సార్ నేను మగోండి సార్ వదిలేండి సార్ అయ్యో బాబా కాపాడండి ఎవరైనా కాపాడన తల్లే అయ్యో ఏమైంది ఉంది కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు ఏంటి చందు సార్ తప్పకుండా నేను చేసి పెడతాను తప్పకుండా ఏ దేవదాస్ త్వరగా రావయ్యా నాకు మూడు పోతే వరకు ఆగిపోతుంది నన్ను గైతం చేశాడు రా నన్ను కాపాడండి సార్ సార్ ఏమైందయా ఇంతకాలం నేను దాచుకుంటూ వస్తున్న సగం చేయాలని కాకెత్తి వెళ్ళిపోతే మీరు నవ్వుతారా ఎవరా అది మన చందు సార్ సార్ కమ్ టు మై క్యాబిన్ కమ్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఇంట్లో పెట్టుకోండి ఆఫీసులో కాదు ఓకేనా ఎలాంటివి సార్ చూడమ్మా చందు ఇది తప్పు అని నేను అనడం లేదు వాళ్ళంతా చిన్నపిల్లలయ్యా చిన్నపిల్లలా అంటే నేను పెద్దవాడిని నా మీదకి రమ్మని కాదు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నా నాకు అర్థం అవట్లేదు సార్ నేను మాట్లాడుతున్నది నువ్వు ముద్రతో ముంచెత్తిన దేవదాసు గురించి నీ పెదాల మీద ఉన్న లిప్స్టిక్ గురించి లిప్స్టిక్ సార్ నేను ముద్దులతో ముంచేయడం ఏంటి సార్ నేను ఆ టైం కాదు సార్ దగ్గరకు వస్తే అరుస్తా వద్దు సార్ వద్దు సార్ రేపటి నుండి చూస్తారుగా రేపటితో మీ సగం పని అయిపోతుంది సార్ ఇప్పుడు నా గుర్తుకొచ్చింది సార్ ఏమిటది ఎవరు నా మీద కావాలని ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు సార్ అవునా బంగారం ఏంటి అలా చూస్తున్నావు మీరు ఇలాగేగా పిలుచుకుంటారు సార్ మీరు మరీ దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారు నేనైతే జస్ట్ మాట్లాడుతున్నా అంతే మీరైతే ఏకంగా చేస్తున్నారు నిన్నేమో లేడీస్ టాయిలెట్ ఇవ్వాలేమో దేవదాసుతో ముద్దులాభిషేకం చూడండి ఇలాంటివి ఎవరు లేని చోట చూసి చేసుకోవటం బెటర్ నౌ యూ కెన్ గో సార్ వెంటనే నా మాట విని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే రేపు ఇక్కడే ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు లేదా సార్ సార్ వెళ్ళిపోతాను సార్ వెళ్ళు 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 ఎందుకు చేస్తున్నారు రైతంతా తెలిసిపోయిందా అంత తెలిసిపోయిందా స్టాపెట్ ఏరా మీ కంటికి జోకర్లా కనిపిస్తున్నాను రా రే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మీకు తెలియదురా విత్ ఇన్ టూ డేస్ లో విత్ ఇన్ టూ డేస్ లో శివాలయాలతో వెళ్తారు మీరు ఇద్దరు ఏమనుకుంటున్నారు ఎందుకు సార్ మళ్ళీ కామెడీ చేస్తున్నారు కామెడీనా మరి కాదా సరే మేము దీన్ని ఎక్కడితో వదిలేస్తాం 
కానీ ఇక మీద నుంచి మేము చెప్పినట్టు నడుచుకుంటేనే మాకు భయపడితేనే నేను భయపడే టైప్ కాదురా భయపెట్టే టైప్ నేనేంటో వితిన్ టూ డేస్ లో చూపిస్తా చెప్పాను కదరా ఇడు మాటలతో రకం కాదని ఇడు కథ క్లైమాక్స్ ఇన్ రేపే వస్తారా కంగారు ఎందుకు సార్ ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేతుతున్నాయంటి అంతేలే కొంతమంది జాబ్ రాగానే ఫ్రెండ్స్ కూడా మర్చిపోతారు నువ్వు కూడా అంతేగా ఎవరా మీకు ఫ్రెండ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు తెలివి లేకుండా ఎవరు మీరు ఇంతకి ముద్దు పెట్టకు ముందే ముందే చిరాకు నాకు అర్థమైందా నాటకాలు తోపకు అర్థమైందా ఇదిగో ముందే నా కితికితలు ఇష్టం వచ్చాడు చేయబెట్టుకు అర్థమైందా ఎవరా మీరు ఎవరా మీరు ఇంతకి సార్ వీళ్ళు ఎవరు నాకు నిజంగా తెలియదు సార్ చీ అబ్బా దొంగ అచ్చు అబ్బాయిల బలి నటిస్తున్నా చెందు నేను నటించడం ఏంటి నిజంగా నేను అబ్బాయినే తోటి టచ్ అయిందని చెప్తున్నానా సార్ నిజంగా వీళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదు సార్ జాబ్ వచ్చాక అన్ని మర్చిపోయావా నువ్వు కలిసి చేతితో తినిపించుకున్న కంచాన్ని కాలు మీద వేసుకుని పడుకున్న మర్చిపోయావా కలిసి చూసిన అన్ని మర్చిపోతావరే గలి వద్దు మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు మీరంటే నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి చందు మాత్రం సినిమాకు పంపించండి దాని ఉంది వస్తాడు ఎక్కడికి సార్ వెళ్ళేది వెళ్తే వస్తానా సార్ సార్ ఇదంతా నా మీద ఎవరో కావాలనే ప్లాన్ చేస్తున్నట్టున్నారు సార్ నన్ను అర్థం చేసుకోండి చూడమ్మా పేరెంట్స్ ని ఫ్రెండ్స్ ని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదమ్మా నేనొకడు ఏం మాట్లాడుతుంటా ఎమ్మా మీరంతా వచ్చింది చందు కోసమేగా ఇక్కడి రాక ముందు వరకు చందు కోసమే వచ్చాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక అక్కడే ఆగిపో మీరు వచ్చింది చందు కోసమే చందు కోసమే చందు కోసమే అక్కడే ఫిక్స్ అయిపోండి చూడండమ్మా చందుని ఈవినింగ్ పంపిస్తాను కదా లేదు మేము మ్యాట్నియా చూడాలి ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో వర్క్ ఉంది ఆ పశువు అయితే పంపిస్తా అబ్బా కళ్ళతోనే కై పెక్కిస్తున్నాడు కదే చంద్రుచుకోండి ఆ చంద్రుచుకోండి అమ్మా ఇంకా చందు కూడా పులిహోర అయిపోయినట్టే మళ్ళీ ఆఫీస్ లోకి అయితే మాత్రం అడుగుపెట్టడా వాడు రే హర్ష చెప్పరా మహాకి ఈరోజు ప్రపోజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను రా ఏంట్రోయ్ సిగ్గుపోయి ధరి వచ్చినట్టు ఉంది చాలా సార్లు అడిగింది కదరా అన్ని సార్లు అడిగించుకోవడం కరెక్ట్ కాదు చెప్పరా 
మర్చిపోయింది దెబ్బ తలక తగిలింది బయటికి ఏమి కనిపించకపోయినా లోపల మాత్రం బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది ఒకసారి గతాన్ని గుర్తు చేస్తే పిచ్చిదైపోతుంది పొరపాటును కూడా తన గతాన్ని తన దగ్గర ప్రస్తావించొద్దు వీలైనంత తొందరగా మీరు ఊరు మారిస్తే బెటర్ అంటే తనకి ఇంకా గతం తనకింకిది కొత్త ప్రపంచం లేదు డాక్టర్ తను నన్ను చూస్తే అన్ని గుర్తొస్తే ఒకసారి వెళ్తాను నేను చెప్పవలసి చెప్పాను త్రాగడం ఎప్పటి నుంచి అది నిన్నే అయితే హర్ష చెప్పింది నిజమే అన్నమాట ఆ అమ్మాయి నిన్ను మర్చిపోయిందంట కదా నన్ను కాదు గతం మర్చిపోయింది అందులోనే కదా నువ్వు ఉన్నావు ఆఫీస్కేనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి మర్చిపోవడం కష్టమే కానీ మర్చిపోతేనే మంచిది చచ్చిపోమని చెప్పండి ఆలోచిస్తాను మహాలక్ష్మి రూమ్ నెంబర్ వన్ నాట్ టూ అక్కడ ఎవరు లేరు నేను ఈవినింగ్ డిస్టర్బ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారా ఓకే అరే చూస్తే అదే వస్తుంది ముందు చూడు ఇది కాదు ఇది చూడు
అంటే మహా ఇప్పుడు ఏలూరులో ఉందన్నమాట దాని అర్థం అదే చలో ఏలూరు ఈ పేపర్ అంతా రెచ్చుకుంటుందని సిటీ పేరు వేస్తారు వచ్చి చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది పల్లెటూరు అని అడ్రస్ మహా ఫాదర్ అసలు ఏంటి అంకుల్ మీరు ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా ఊరు మార్చారు ఇప్పుడు ఎదుక్కుంటూ వస్తే చూసి పారిపోతున్నారు పిచ్చోని అయిపోతున్నా అంకుల్ నా కూతురు పిచ్చి దవ్వకూడదని ఊరు వచ్చేసానయ్యా ఇప్పుడు తను ఎలా ఉంది అంకుల్ కాలేజీ స్టూడెంట్ అనుకుని డైలీ కాలేజీ పెడుతుంది ఆ కాలేజీ వాళ్ళు నాకు తెలుసు కాబట్టి మేనేజ్ చేస్తున్నా స్టూడెంటా ఎంత మమ్మల్ని గుర్తుపట్టిందా నన్ను గుర్తుపడతా మూడు నెలలు పట్టింది గుర్తుపట్టిందా అయితే నన్ను కూడా గుర్తుపడుతుందేమో ఆరుస్తు నేను చేయలేను ఏదైనా తేడా వస్తే అంటే తను పిచ్చి దయపడం నాకు మాత్రం ఇష్టమా తను నన్ను ఎంత లవ్ చేసిందో నేను తను ఎంత లవ్ చేసానో తెలుసు కదా ఆ విషయం తనకి తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు అంకుల్ ఒక అమ్మాయి తండ్రిగా నేను ఇలా మాట్లాడకూడదు తాను నువ్వు అంతటా ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి ఒక సలహా ఇస్తా చెప్పండి తాను నువ్వు ఎంత పాత అయినా నువ్వు దాని కొత్త అంటే నువ్వు ఫ్రెష్ గా దాని లైఫ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వు కొత్తగా లవ్ చేయి ఒకవేళ కనెక్ట్ అయింది అనుకో హ్యాపీ సూపర్ సార్ ఏంట్రా సూపర్ నాకు మామూలుగానే పెద్దగా ఇలాంటివి తెలియదు మళ్ళీ కొత్తగా డ్రెస్ ఏమంటే అలా ఇప్పుడు మీరు దిగిన బస్సు మరో అర గంటలో తిరిగి వస్తుంది దాని మీద ఎక్కి మీ ఊరు వెళ్ళిపోండి సరదాగా అన్నాను అంకుల్ స్టార్ట్ చేస్తా కొత్తగా కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో గతాన్ని గుర్తు చేయకూడదు ఇంకా దంత మామిడి చూసుకుంటారు సార్ అవును ఈ ఊళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు ఇంకేం అనుకోలే సరే నాకు తెలిసిన ఒక ఇల్లు ఉంది చూపిస్తాను పదండి పదండి అబ్బా ఇది పేరుకే పల్లెటూరు ఆ ఎఫెక్టెడ్ కనిపించట్లేదే ఏంట్రా అలాగే ఉన్నావు లే రెడీ అవు ఏ మీ డాలింగ్ చూడవా ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఉన్నారా ఇలాంటి పరిస్థితి నాకే రావాలా రాకూడదు కానీ వచ్చిందిగా అలాగే అమ్మాయి కనిపిస్తుంది అనుకున్నావా కానీ కనిపించిందిగా అమ్మాయి కావాలనుకుంటే ఇవన్నీ తప్ప మామా కరెక్టేరా కానీ ఎలా ఆ అమ్మాయిని కొత్తగా ఇంప్రెస్ చేయడం నా వల్ల అవుతుందా ఎన్ని సినిమాలు చూసుంటాం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఇప్పుడు బయటది వాడు మావా నీ టాలెంట్ చూపించు అవి సినిమాలు రా చూడ్డానికే బాగుంటాయి జాగ్రత్తగా చేయాలి కానీ ఇంకా బాగుంటాయి నువ్వు ఇంకేం ఆలోచించద్దు నువ్వు హీరో నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలు ప్రయోగాలు ఎలా ఉండాలంటే నువ్వు లేకపోతే అమ్మాయికి చచ్చిపోవాలనిపించాలి కానీ జరగాలంటే ముందు అమ్మాయికి నేను చూస్తేనే చంపియాలనిపించాలి అర్థమైంది ఒకసారి చూసాక మొదలు పెడదాం ఓహో అరే మామా నేను మా చెప్పిన ప్లేస్ ఇదే కదరా ఇంకా రాదేంటి నేను దాని గురించి వెయిటింగ్ రా తగ్గలేదరా సూపర్ 
అన్నా కాలనీలో మనంత ఖాళీగా ఎవరు లేరటన్నా ఎవడరా చెప్పింది పని పడింది చూడండి ఏరా సినిమా షూటింగ్ ఏదైనా జరుగుతుంది ఇక్కడ హీరోయిన్ ఓకే మరి హీరో ఎక్కడన్నా హీరోయి నేను సరిపోనా నీకేంటన్నా కత్తిలా ఉంటావు కదా ఆ మాట హీరోయిన్ చెప్తే ముద్దుగా ఉండదు కదా చెప్పు చెప్పు కత్తిలా ఉంటావు ఎరా మీకు వినబడిందా అసలు మాట్లాడిందా వినబడింది కా కొంచెం గట్టిగా నువ్వు కత్తిలా ఉంటావు ఒట్టి ముద్దపప్పులా తయారైందే నా మీద ఆఫీస్లో అలా ఎగిరేది బావా అక్క వాళ్ళు నవ్వుతుంటే నాకు భయమేస్తుంది కొంచెం నెమ్మదిగా నవ్వండి పాప భయపడుతుంది అంటే నువ్వు భయపడలేదా దేవుడు ఉన్నాడ్రా వాళ్ళందరినీ నాలుగు పీకి తనని పరిచయం చేసుకుంటా ఎరా జరుపుతున్నాగా జరగచ్చుగా జరగవా ఓ మహాలక్ష్మి నువ్వు వెనక్కి ఏమైంది వాళ్ళు అర్థమైంది వెళ్ళు అసలు ఏం చెప్పిందన్న అర్థమైందన్న నువ్వు ఆమె కళ్ళు నా కళ్ళు మానసికంగా మాట్లాడుకునే రచ్చాలు ఖాళీ చేయండి అసలు ఎవరు నువ్వు మరి ఇంతే ఉన్నా ప్రస్తుతానికైతే వేటకి సిద్ధమైన పులిని రా పులా పులిహారు పొట్ల నమ్ముతున్న వాళ్ళు ఎవరు వీడు పులేం రా అంటే ఇప్పుడు మనం కొట్టేస్తాం అనమాట కొట్టడమైన కాన్సెప్ట్ అయితే ఈ పాటికి మళ్ళీ మీరు పుట్టడం కూడా జరిగిపోయేది రా ఇప్పుడు చెప్తాను ఇంకో డైలాగ్ చెప్తా ఏంటి మీరు మాటలతో వినే రకం కాదని అర్థమైంది రా సిల్లీ ఫెలోస్ ఏమిస్తే వదిలేస్తారో చెప్పండి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతా నేను చూస్తుంటే ఫస్ట్ టైం జాలేస్తా థ్యాంక్ యూ పరస బరువుకు ప్యాంట్ జారిపోతున్నట్టుంది లోపల గాంధీ గారి భూములు చాలా ఉన్నట్టున్నాయి కొన్ని ఇస్తే వదిలేస్తావా అన్ని ఇచ్చేస్తే ఆలోచిస్తా తీసుకోరా తీసుకో మహాలక్ష్మి అంటే ఈ లక్ష్మి నాకేం గొప్పది కదా తీసుకో కోపంగా అరుస్తూ కాదు నవ్వుతూ నమ్మకే తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి మహాలక్ష్మి కంటే ఇది నాకేం గొప్పది కాదు వస్తానే బాయ్ ఏంటి గోల్డ్ అబ్బాయి రోజు గోల్డ్ బాగుంది ఇంకోటి కొనుక్కో బావా ఈయన చూస్తుంటే కంపల్సరీ కమిడీలో ఉన్నాడు రా సినిమాకి బాగుంది ఇంకోటి కొనుక్కో చూస్తున్నారా పైన దేవుడు అంతా చూస్తున్నాడు అది గోల్డ్ రా మాకు ఎవరిదాలు చెప్తారా ఇప్పటికైనా వదిలేస్తారా వదిలేస్తే ఇంటికి వెళ్ళి వడదెబ్బ తాకిందని చెప్పుకుంటా ఓకే వీళ్ళు ఏది మాట్లాడిన నేను కొత్తాలను ఫిక్స్ అయినట్టున్నారు అన్నా దమ్ముంటే మా ఏరియాకి రండి అక్కడ చూసుకుందామంటున్నాడు అన్న వీడు అరే అన్యాయం రా నేను అడిగేలా చెప్పలేదు రా చెప్పలేదు వీడు కిలక్ కాదు రెండు రా కుమ్మేద్దాం ఇక్కడే కనిపిస్తే నీ తాట తీస్తారా చేశాడు 
जी <laughs> जीवता <laughs> 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 अबद्धरा ये मुसलवाड़ो रोड क्रास्टे कार अडम वी अंत ना चंटी अमायक <laughs> 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 मोटा मुहूर्त रेपे रावदेन चपा कदा दूर उ गुर्त 
సారీ అండి కోటి పద్మావతి ఊటి పద్మావతి ఒకేలా ఉండేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా ఇట్స్ ఓకే ఏంటి మళ్ళీ మహాలక్ష్మి పక్కన చేరాడు ఎందుకో అవును మీరు ఎక్కడ చదువుతున్నారండి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ కాలేజ్ లో ఆ తర్వాత మా ఇంట్లో మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ కాలేజ్ లో తర్వాత మీ ఇంట్లో అంతే కదా అస్సలు దొరకట్లేదే కదా ఇప్పటికైనా అర్థమైంది అనుకుంటా ఇంకా బయలుదేరండి ఆమడి ఇది ఎవరు పెద్ద కీటుగాళ్ళు ఉన్నట్టున్నాడు ఇప్పుడు మహాలక్ష్మితో ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అంత మనకన్నా గ్రేటే ఎందుకండి అంత కోపం నేనేదో మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మీరు మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారో మిస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో నాకు తెలీదా హలో ఇలా మాటల మధ్యలో వెళ్ళిపోవడం కరెక్టేనా మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటుంది ఇదేనా చూడు ఇంతసేపు నేనెవరికి నోటుతో సమాధానం చెప్పలేదు మరిదేందో చెప్తో చెప్పు చెప్పవా నన్ను చెప్పమంటావా అబ్బా 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 బొసటి వీ చరిత్రలో ఇదో మైల్ రాయి యాక్టర్ మీరా మావాడా నాకే అదవడలేదు అసలు ఇది టీవీ షో నా ఉండరా అండబా అవునండి మీరు కౌంటర్ టు కౌంటర్ వస్తున్నారని బాటిల్ తీసా అసలు అయితే నేను కొట్టేస్తారు అనుకున్నా కానీ తెలియని అబ్బాయితో తెలిసినట్టు మాట్లాడి ఏం అవాయిడ్ చేశారండి లాస్ట్ లో నన్ను కొట్టేసి ఉంటే మంచి గిఫ్ట్ కొడిసేవారు ఇప్పుడు కొట్టిన గిఫ్ట్ ఇస్తారా సారీ అండి బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం మా కెమెరాకి చిన్న స్మైల్ ఇస్తారా ఇలాంటివంటే నాకు చాలా చిరాకు వస్తుంది నాకు తెలిసి వస్తాడు అని నువ్వు వెనక్కి తిరుక్కు ఆడే వస్తాడు ఇదంతా షూటింగ్ అవును షూటింగ్ ఆడి బతికిపోయి లేకపోతే ఈ పాటికి మీ వాడిని షూట్ చేసి పడేసేవాడి నువ్వు చంటి కదూ అవును నీకు ఎలా తెలిసి అసలు ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది మీకోసం సార్ నా కోసం ఏ నిన్ను మీ డాలింగ్ కలపడం కోసం సార్ నన్ను నా డాలింగ్ నా సింపుల్ గా స్టేట్ చెప్తాను అండి అదిగో ఆయన చూసారా ఆ బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకున్న పేరు మంచోడు అమ్మాయిని పడగొట్టలో పిహెచ్డి చేశాడు అమ్మాయిని ఎలా కిలికితే పడతాడు అనే సబ్జెక్ట్ మీద కోచింగ్ ఇస్తుంటాడు ముంబైలో పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది సార్ ఏంటి ఇలాంటి వాటికి ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఉంటాయి మోడర్ సిటీ లో పెద్ద బిజినెస్ పిడిది చెప్పనా ఆయన ఎలా హానెస్ట్ వన్ సైడ్ లో అవన్నీ దత్తత తీసుకుని టూ సైడ్ లో మారుస్తుంటాడు సార్ ఈ నెల మిమ్మల్ని దత్తత తీసుకున్నాడు పదండి మిమ్మల్ని భరించి చేస్తా సార్ మొన్న మీరు కాకినాడలో కలిపిన ప్రేమికులు నిన్న పెళ్లి చేసుకున్నారంట మరి ఈ రోజు ఏం చేసుకుంటారంట భోజనాలు బాగాలేదని మిమ్మల్ని పిలవలేదంట ఇవాళ రిసెప్షన్ మనం అక్కడ కీలింగ్ ఏమన్నా కలపాలంట నువ్వు ఛాన్స్ మనం ఈ షో ఎవరి కోసం చేసాం అతన్ని పేరు చంటి చంటి అతన్ని ఆ అమ్మాయిని కలిపేంత వరకు నువ్వు నన్ను కదపకు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు చంటి గారు ఇదంతా పక్కలరా కొద్ది మంచిడి గారు నాకు అంతా తెలిసిపోయింది మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే మీ నడకలో అమాయకత్వం కనిపించింది అది అమాయకత్వం అనుకున్నారా ఆయుసం నీరసం పొద్దున్నే టిఫిన్ చేయలేదు అందుకే ఆ రోజు ఫైట్ కూడా చేయలేదు థ్యాంక్ యూ ఆ రోజు మీరు అమ్మాయి కోసం తన్నులు తింటున్నప్పుడు మీ మొహంలో బాధ ప్రేమ రెండు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లో కనిపించాయి ఇంకా ఆ రోజు డిసైడ్ అయిపోయా నిన్ను ఆ అమ్మాయిని ఎలాగోలా కలిపేయాలని ఇందాక దాని గురించి మాట్లాడదాం అని వెళ్తేనే టాపిక్ డైవర్ట్ చేసింది కొంచెం తేడా కదా ఆ అమ్మాయి మీ మనసు ఎప్పుడు దోచుకుంది అది నైన్టీన్ నైన్టీ టూ దొంగ పోలీస్ ఆట ఆడుతుంది పోలీస్ అంటే ఏంటో తెలియని వయసులో ఆట కోసం పోలీసు నయ్యాను ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియని వయసులో ఆ అమ్మాయి కోసం దొంగ నయ్యాను కానీ ఆ అమ్మాయి నాలో ప్రేమను గుర్తిస్తుంది అనుకున్నాను కానీ దొంగను గుర్తించింది అయ్యో పాపం జాలి పడద్దు మంచోడా నాకు చిరాకు సారీ కంటిన్యూ నేను సరే కదా అని కంటిన్యూ చేశాను ఓసారి చెప్పడానికి ట్రై కూడా చేశాను చీ కొట్టి ఏదైతే అదేందని చెప్పేశాను నన్ను కొట్టింది గట్టిగా తగిలిందా పర్లేదు సార్ కొట్టింది మహాలక్ష్మి కదా పెద్ద స్పర్శ తెలియలేదు దాని తనని వేధించి వెంటాడి అప్పుడు తెలుసుకున్నాను సార్ నాలో ఎప్పుడైతే హీరోజ్ అని చూస్తుందో అప్పుడే ఐలేవ్ చెప్తుందంట ఒక్క విషయం చెప్పిన మంచోడా తను లేని నా జీవితం దారం లేని గాలిపట్టం లాంటిది 
మంచి గాలి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఆ తర్వాత నన్ను దారంలా వాడుకొని మీరు ఎక్కడికో ఎగిరిపోండి అని నిన్ను కలిపే బాధ్యత నాదే మన ఇద్దరం కలిసి ఒక టీమ్ లా పంచారు ఆ అమ్మాయిని ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉండాలి తనని ఎలా కలవాలో నేను చెప్తాను మమ్మల్ని ఎలా కలపాలో మీరు ఇంకొక ముఖ్య విషయం మన ఇద్దరం కలిసి చేయబోయే ప్రయాణంలో ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగిలిన నీ మంచికే అనుకోవాలి నువ్వు పెద్ద దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మంచి ఉన్న పక్కన ఉంటే నాకేమవుతుంది మీరు అలా క్లూ ఇవ్వండి నేను ఇలా అలుగుపోతాను అసలు ఫోన్ చేయవేంటే నువ్వు అసలు ఎలాగున్నారు కనుకోవా ఎలా ఉన్నారు ఎప్పుడు వస్తున్నావు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు మాకే తెలియదు ఒకసారి బాబుకి ఫోన్ ఇవ్వు నువ్వు నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడవు కనుక అరే ఇందు నీతో మాట్లాడుతుందట ఆ ఇందు చాలా కష్టపడుతున్నావు అంట కదా అప్పు దట్ తిరిగింది ఇప్పుడు నువ్వు వదలనిందు ఎలాగోలా ఏం చేసేనా సరే తను మళ్ళీ నన్ను లవ్ చేసేలా చేస్తా డోంట్ వరి యు క్యాన్ థ్యాంక్ యూ ఏదో ఒకసారి హర్ష ఫోన్ ఇవ్వు నీతో మాట్లాడుతుందంట్రా ఆ చెప్పింది సరే ఉంటాను మరి బాయ్ ఇది మారదు ఒకసారి మాయిక్ చేద్దాం ఏంటంత హుషారుగా ఉన్నావు ఎక్కడ దొరకకుండా ఎంత బాగా మాట్లాడిందో తెలుసా అంకుల్ కాకపోతే కొంచెం భయపెట్టి ఏడిపించా ఎందుకు నైట్ కి బాగా గుర్తు రావాలని మాట తను నైట్ నా గురించి ఏమైనా మాట్లాడితే కొంచెం నా గురించి పాజిటివ్ గా చెప్పాలి అంతే కదా అంతే అంకుల్ నేను చూసుకుంటాలి అబ్బా 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 మీలాంటి పాదలు ఉంటే మనట్ లవర్స్ హ్యాపీగా నిద్రపోవచ్చు సార్ ఓకే అంకుల్ గుడ్ నైట్ ఉంటాం మరి అలాగే గుర్తుందిగా నేను ఆ అమ్మాయిని ఫాలో అవుతుంటాను మీరు నన్ను ఫాలో అవుతుంటాను క్యాప్ వచ్చినప్పుడు అల్లుకో సరేనా ఓకే టొమాటోలు బాగా అందంగా ఉన్నాయి కదండి అదే చాలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి తెలుసు అందుకే కొంటున్నాం విల్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ నాకు కూడా కొన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారా అంటే నాకు ఎలాంటి కొనాలో తెలీదు మంచి తీసుకెళ్ళిపోతే మా అందరు కొడతారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆ అమ్మా తీసుకుంటున్నానమ్మా ఒక అమ్మాయి హెల్ప్ చేస్తుంది ఏంటి పేరా ఒక్క నిమిషం ఏమండి మా అమ్మగారు మీ పేరు అడుగుతుంది పేరు అంత బాగోదు అనుకుంటా అమ్మా చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది చూడు నువ్వు మా క్లాస్ లో ఉన్న సురేష్ కన్నా చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు వెనక్కే వచ్చావో దెబ్బలు పడతాయి హలో ఇది అబ్బే రేటు బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నాయ్యా వద్దులే మార్కెట్ అంత ఇదే రేట్లు నా షాప్ వచ్చి ఎవడు కొనుక్కుండా పోతే కొత్తా తీసుకో ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఏం చేస్తావు వంకాయలు బాగా బలంగా ఉన్నట్టున్నాయి ఒక కిలో ప్యాక్ చేయి ప్యాక్ చేస్తుండ్రు మళ్ళీ వస్తా ఏంటే ఇది నీ వల్ల అవుతుందా అవుతా చెప్పు ఏంటి వస్తున్నాడు నీ గురా అవుతుందా చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చా నన్ను ఫాలో అవుతున్నావుగా ఇదిగో అమ్మా తీసుకోమ్మా
ఫ్రెష్ గానే ఉన్నాయి అబ్బే ఇక్కడ ఏం బాగోవండి ఆ కుర్ల దైద్యమే అమ్మోడు మొహం దైద్యమే ఎవరు చెప్పారా మా ఎన్నికలు కూడా వస్తున్నాడు కదా ఆడే నువ్వేనా చెప్పింది మంచూరు చెప్పాడా అయితే మనం చెప్పినట్టే మా షాపులో ఏ ఐటమ్స్ బాగా చెప్పేవాట లేకపోతే మంచిది చెప్తాడు సరదాగా రెచ్చిపోదాం అవును అన్నాను ఏంటంట ఏం చేస్తావు గొడవేంటి మన షాపులో ఏ సమాన బాగాలేవని ఈ మార్కెట్ అంతా చెబుతున్నాడు ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నారు మొన్న షో చేశా కదా చూసారా లేదు అని చంటిగాడికి ఫోన్ చేస్తే కట్ చేస్తాడు మాయక్ చేస్తే నాట్ రీచ్ పడి నా పరిస్థితి ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ఏం రావడం అంకుల్ టూ డేస్ నుంచి బయటికే రావట్లేదు చంటీకి ఫోన్ చేస్తే కట్ చేస్తాడు మీదేమో అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా సరే చెప్పండి ఓకే సరే నేనే వెళ్తాను బాయ్ చాందిని వరుసగా రెండు రోజుల నుంచి ట్యూషన్ కి రావట్లేదని నేను వెళ్ళలేదు చాందిని నిన్నే ఊరు నుంచి వచ్చింది ట్యూషన్ కూడా వచ్చింది చాందిని ఎవర్రా టీచర్ ఈ రెండు రోజులు ఎందుకు రాలేదని అడిగారు పేరెంట్స్ అయినా తీసుకురమ్మంది లేదా నన్న అయినా ఇంటికి తీసుకెళ్ళమంది మా అమ్మీకి తెలుస్తే చంపేస్తుంది నువ్వు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా చేస్తా అన్నావు కదా నాతో పాటు లోపలికి వస్తావా నువ్వు మా ఫాదర్ వన్ టీచర్ కి చెప్తాను అప్పుడు టీచర్ నిన్ను ఎందుకు పంపించలేదని అడుగుతుంది నువ్వేదో చెప్పాయి బానే ఉంది కానీ ఫాదర్ అంటే నమ్ముతాదా పోనీ మా మమ్మీకి బ్రదర్ అని చెప్పనా సరే వెళ్దామా మావయ్యా జరగరా <laughs> నీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది 
నీది కూడా బాగుంది మళ్ళీ నువ్వు దాని పక్కనే కూర్చున్నావా లేచిట్రా ఈ టూ డేస్ పృథ్వీని ఎందుకు పంపించలేదు రోజు చదివితే నాలెడ్జ్ తో పాటు నీరసం కూడా వస్తుంది కదండి అందుకే రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకోమని మీరే చెప్పారా ఇది నేనెలా నమ్మాలి చెప్పింది మా మావయ్య కాబట్టి ఏంటి చేరు ఇతను మా మావయ్యలా కనిపించట్లేదా తెప్పిస్తారా మీ పృథ్వీ ఇదివరకు అట్లా హోంవర్క్ చేయట్లేదు మీరు ఇదివరకు అట్లా బయటకు రావట్లా మేము అడిగామా పృథ్వీ మీ మదర్ ని కానీ ఫాదర్ ని కానీ తీసుకురా నేను ఇతనితో మాట్లాడను ఎందుకు మాట్లాడరు చాలా దూరం నుంచి వచ్చాం చెమటలు కూడా ఇంకా ఆర్లా అప్పుడే పంపించేస్తారా ప్లీజ్ ఇంట్లో గొడవ చేయొద్దు వెళ్ళండి ఓకే మీరు బాధపడడం నాకు నచ్చదు ఓ గ్లాస్ మంచిగా తెప్పించండి వెళ్ళిపోతా నువ్వు ఇలా కూర్చో ఇంకేంటండి మీరు ఇంకా బయలుదేరండి ఎందుకండి అంత కోపం మీరు పృథ్వీ మామయ్య కాబట్టి ఇంతసేపు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నా లేకపోతే మీకు ఇక్కడే పోస్ట్ మీరా టైం కొచ్చారు నువ్వు మా మామయ్య అని టీచర్ నమ్మేసింది ఇక నన్నేం అనదు నువ్వు వెళ్ళిపో మా ఫాదర్ ఫోన్ చేశారా గుడికి వెళ్తున్నారంట కుదిరితే ట్రై చేసుకోమని చెప్పారు భలే ఫాదరే ప్లాన్ కూడా మార్చాను రా నవ్వు అంటే సెట్ అవట్లేదని మరి చంట కూడా వస్తాడేమో ఫోన్ చేసి చెప్పేసేగా రావద్దని భలే ఉన్నారా కానీ అనుమానంతో కాదు నాయన అభిమానంతో చూస్తే దేవుడు కనిపిస్తాడు అలా చూస్తేనే బొమ్మ చూపించారు కనీసం ఎలా చూస్తే అన్న ఆయన మారుతారని దేవుడు మారాలా పిడికుంది వాళ్ళ నా చేతిలో పంతులు గారు మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు తిండి మీద చూపిస్తే చేస్తాను బా చూసింది నువ్వేంటి ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వచ్చేస్తున్నావు అంటే మంచోడుగా మారితే గుడికి వస్తా మొక్కున్నాను మొన్న ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు రే నువ్వు మంచోడు అయిపోయావురా అని అందుకే ఇలా వచ్చా 
కానీ మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూస్తే ఎక్కడ చెడిపోతానా అని తప్పించుకుంటున్నా నన్ను చూస్తే చెడిపోతావా ఆ రోజు జరిగిన దానికి తర్వాత నువ్వు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ చంపేద్దాం అనుకున్నాను ఇది గుడి కాబట్టి బతికిపోయావు పోని బయట వేట్ చేయమంటారా నువ్వు మారవా ఎప్పుడు ఇలాగే మాట్లాడతావా ఇంకా మారిపోయినట్టేలండి మిమ్మల్ని ఎంత కలిగినా పడరని అర్థమైపోయింది అలా చూస్తారేంటి అవునా కాదా నాకు కొంచెం లేట్ గా అర్థమైంది మీ దారి మీదే నా దారి నాదే కానీ నన్ను ఫ్రెండ్ లా చూడొచ్చు కదా మీరు నన్ను ఫ్రెండ్ లా ట్రీట్ చేస్తే నాకు మీ మీద ఆ ఫీలింగ్ కూడా రాదు కదా అర్థం చేసుకోండి అసలు ఏంటి వీడి ఇంటెన్షన్ నా ఇంటెన్షన్ అయితే ఒక డ్రింక్ లో రెండు స్టాల్ అయితే కాదు మీ డ్రింక్ మీదే నా డ్రింక్ నాదే ఓకే జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంతే జస్ట్ అంతే అక్కా అంకుల్ పిలుస్తున్నారు నువ్వు వెళ్ళు నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు కదా అండి అనేవాడు రెండు అయిపోయావు కదా అండి ఇందులో గెలిపింది హాయ్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నా ఫ్రెండ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఫ్రెండ్ అన్ని ఫ్రెండ్ వద్దు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తున్నా మంచోడు పిలిచినా పిలవకపోయినా వచ్చేస్తున్నాడు కొంపదీసి మంచోళ్ళు చెడ్డోడు ఉన్నాడా అనవసరంగా వీణ్ణి అనుమానిస్తున్నాడు నా కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నాడు ఐ లవ్ యూ ఇంకేంటి మరి విషయాలు విశేషాలు ఏంటి నీ పేరు మంచోడు అలియాస్ రామ్ నిజం చేసే పనులు అలా ఉండవేమో కానీ చూడడానికి అలాగే ఉంటాను కదా నీ పేరేంటి మహాలక్ష్మి చాలా మంచి పేరు సినిమాలు ఎక్కువ వాడతారు కదా నేను సినిమాలు చూడను సీరియల్స్ బ్యాచ్చా అంత స్లోగా తిప్పారంటే ఖచ్చితంగా అదే ఇదే మా ఫ్రెండ్ ఇల్లు బాగుంది పది వెళ్దాం ఏ నేను మాత్రమే వెళ్తాను అయితే నేను వెయిట్ చేస్తాను చంటోడా వెనకాల వస్తున్నావా మరి ఏమైనా వదిలేమంచడా నేను మహాన్ మర్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను ఐ డ్రాప్ మర్చిపోదాం అనుకుంటున్నావా అదే మాట నా కలల్లో చూసి చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు ఇదిగో మళ్ళీ చెప్పినా మొత్తం చెప్పినా అదే మ్యాటర్ నీకా ఇంతకాలం నేను హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంది అలా కాదు మంచోడా నన్ను ఏం చేయమంటావు ఆ అమ్మాయికి నేను నచ్చట్లేదుగా ఇప్పుడు వరకు నీ గురించే మాట్లాడా నెమ్మదిగా మారుతుంది ఇంకొక ఛాన్స్ ఇద్దరిని ఎలాగోలా కలిపేస్తా ఒకసారి ఆలోచించు ఛాన్స్ అంటున్నావు కలిపేస్తాను అంటున్నావు ఓ పంజీ మా అక్క బాబా ఊళ్ళో లేరు రావడానికి టూ టు త్రీ డేస్ పడుతుంది అయితే మీ ఇంట్లో ప్లాన్ చేద్దాం సూపర్ అమ్మా రేపు చేద్దామా రేపు అంటే ఆ రేపు కాదు రేపు చేద్దామా అని టుమారో రేపా టుమారో రేపు అంటే బాగా లేట్ అయిపోయేటట్టుంది టూ డే నైట్ ప్లాన్ చేయి సరే నాట్ బాయ్ ఐ లవ్ బ్యూటీ మా వస్తుంది నన్ను అడిగితే ఇక్కడ లేని చెప్పను ఎవరతను నిజం చెప్పనా ఫ్రెండ్ వీ కదా అబద్ధమైతే చెప్పవు అతన్ని నిన్ను కలుగుతానని అతనికి మాట ఇచ్చాను ఓహో అంటే వాణ్ణి వాడుకుంటూ నన్ను ట్రై చేసావా అంతే కదా బాబుగారు చాలా కష్టపడినట్టున్నారే పాపం మీ ఇంట్లో ఎవరు లేరంట కదా డైరెక్ట్ గా ఇంటికి వచ్చి సెట్ చేయమన్నాడు డబుల్ మీనింగ్ లో మాట్లాడాడా లేదు లేదు సింగిల్ సరే నువ్వు రా కానీ నీ సపోర్ట్ నాకే ఉండాలి ఈ విషయం మన మధ్య ఉండాలి కావాల్సిందే అది కదా నువ్వు నేను ఒకటి ఓకేనా
దుర్యోధన దుశ్యాసన చర్య దుర్యోధన దుశ్యాసన చర్య అంటే మత్తులో ఉంది ఏదైనా నమ్మేస్తుంది అని కదా 
దీనికి బాగా మంది ఎక్కువైనట్టు ఉంది ఇప్పుడు ఎలాగైనా సరే ఇక తప్పించుకోవాలి అసలుకి నా ప్రాణం అంత రివర్స్ అవుతుంది కొట్టాను మళ్ళీ వచ్చావు ఊరిలో ఫ్రెండ్ అన్నానని ఊసర్ వెళ్ళి సినిమా చూపించావు ఒమ్మంటుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నావు సిగ్గులు ఎవర్రా ఫోన్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్లు మహా ఫాదర్ రా కలిసి మాట్లాడాలన్నారు ఏదో ఇంకోటి విషయం అంట ఏమై ఉంటుంది అంట ఏమై ఉంటది మాకు నేను గుర్తొచ్చుంటాను లేకపోతే ఇప్పుడు అందరూ నచ్చేసి ఉంటాను ఆయన వచ్చినా అదే చెప్తారు నాకు డౌటే సరదాకైనా ఉండనొచ్చు కదరా అదిగో ఆయన వస్తున్నారు ఆయనే చెప్తారు రామ్ నీతో ఈ విషయం ఎలా మాట్లాడాలో తెలియటం లేదయ్యా మీరు ఎలా చెప్పినా పర్లేదు లేట్ మాత్రం చేయకండి టెన్షన్తో చచ్చిపోతున్నాం ఈ ఫోటో చూడు ఎవరు అంకుల ఎత్తున మహాలక్ష్మి నచ్చాడు మాట్లాడమంది దేనికి పెళ్ళికి మరి మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నేను ఆల్రెడీ వెళ్ళి మాట్లాడేశాను మాకు దగ్గర వాళ్ళే నేను అడుగు అడిగితే వాళ్ళే అడిగేశారు అవునా రేపు ముహూర్తం బాగుందిట వెళ్ళి నిశ్చితార్థం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం మీరు బాగా అన్ని వరుసగా చెప్తున్నారు మరి ఇటు పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలయ్యా చాలా కష్టపడ్డాం కానీ మా అమ్మాయికి నచ్చిన సంబంధం చేయటం తండ్రిగా నా బాధ్యత కదా మేము దీని గొప్ప వదిలేరా మహాత్ నచ్చాడంట కదా తను ఎక్కడున్నా హ్యాపీగా ఉంటే అదే చాలు నువ్వు ఇలా మారతావేంట్రా తప్పట్లేదురా హర్ష ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు తాగి పడిపోతాం హాస్పిటల్కి వచ్చాక లేచి మా ఊరు వెళ్ళిపోతాం మధ్యలో వచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయరు కదా పిచ్చి వేషాలు వేసిన జరిగేది ఆపగలవా మహాక్ నచ్చాడు అన్నారు కదా హ్యాపీగా పిలిచేసింది వెళ్దామా రే ఇన్నే అంతా నాకు అనవసరం రా నాకు మహా కావాలి కదా అంకుల్ మీతో మాట్లాడాలి అమ్మాయికి నిశ్చితార్థం అయిపోయిందయ్యా అయినా పర్లేదు మాట్లాడాలి సరే బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం పదా హాయ్ రామ్ లేట్ కావచ్చా రేపు కూడా ఇలాగే వస్తావా ఏంటి రేపేంటి అంకుల్ వెళ్ళి
ఏ మహా బంగారం అంతా బయట ఉంది వచ్చి లోపల పెట్టు వస్తున్నామ్మా రేపు ఖచ్చితంగా రావాలి అదేంటంకుల్ ఇది ఇవాళ ఇప్పుడే కదా అయింది రేపే వెళ్ళా రేపు మంచి ముహూర్తం కాదలేకపోయాను రేపు నువ్వు కనుక పెళ్లికి వస్తే తను మర్చిపోవడానికి మంచి అవకాశం రే నేను మొదటి నుంచి మంచి ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు నాకెందుకు ఇతర మీద పదా వెళ్ళి మాతో మాట్లాడద్దాం వదిలేరా ఇంత దూరం వచ్చాక మనం ఏం చేస్తాం మీరు చేసేయండి అంత రేపు పెళ్లికి వస్తారుగా భలే అడుగుతారు అంకుల్ మీరు మనం ఇందాక సరిగ్గా మాట్లాడలేదు అనుకుంటా కొంచెం టైం తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి మాట్లాడదామా ఏంటి మాట్లాడేది వెళ్ళకడా మర్చిపోయినా వెళ్ళిపోదాం అంటావు మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది వెనక్కి వెళ్దాం అంటావు ఏ రమస్ వెళ్ళాక అంత మామూలే ఏం చేయమంటావురా హర్ష నువ్వే చూస్తున్నావు కదా నేను చెప్పేది ఏంటావా చెప్పు రేపు పొద్దున లేచి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ రావద్దు సరేనా నాకెందుకు అనుకుంటే మర్చిపోవడం ఎంతసేపు రా ఇప్పుడు అంటనా నాకెందుకు అదే రా నీకెందుకు నువ్వు అలాగే ఉండు రేపు మన ఊరు లేనంత వరకు తర్వాత కూడా ఇలాగే ఉంటా అమ్మయ్య ఇక్కడ మారాడు రా బాబు చెప్తారు నువ్వు దానికేమో మీరే కరెక్ట్ అంకుల్ అంటావు ఆ మాత్ర దానికి అంత దూరం వెళ్ళడం ఎందుకు కళ్ళు మూసుకొని పడుకో కళ్ళలోకి వచ్చేద్దా అయితే ఇంక మహాని మర్చిపోవాల్సిందేనా నిన్ను నీకు నిద్ర వస్తున్నట్టుంది పడుకుందాం ఐ లవ్ యూ రామ్ నువ్వు నేను ఒకటి ఓకేనా ఏం చేసుకో కదా అంత లేదు అలా అయితే ఈ పాటికి ఎప్పుడో చేసుకోవాలి మరి ఎక్కడికి రా నువ్వు లేచే లోపు వచ్చేస్తాలే పడుకో
ఎవడేమైపోతే నాకేంటి అనుకునేలా ఉండేవాడిని ఇదిగో ఇలా ఉన్నాను నువ్వేం మాట్లాడకే ఇచ్చిదేనా ఏం అనుకోకే నీకంటూ ఓ గతం ఉంది అది నువ్వు మర్చిపోయావు గతమా ఏంటది నేను జాగ్రత్తగా చెప్తాను నువ్వు నెమ్మదిగా గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయ ప్లీజ్ నాకు తెలుసుగా కానీ అప్పటికే నాలో సహనం చచ్చిపోయింది రామ్ టైం కి నాన్నకు కూడా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మనం ప్రేమించే వాళ్ళు మనల్ని కూడా ప్రేమిస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో కానీ అదే విషయం వాళ్ళు మనతో చెప్పకపోతే అంతే చిరాగ్గా కోపంగా ఉంటుంది నాకు చాలా కోపం వచ్చింది దీని కోపం అనరే శాడిజం అంటారు అసలు నిన్ను మళ్ళీ కలవకపోయి ఉంటే అసలు నేను నిన్ను ఎలా వదిలేస్తాను అనుకున్నావు నేను మా నాన్న కూర్చుని ఇదే డిస్కషన్ మళ్ళీ నేను ఎలా కదిపితే బాగుంటుందా అని ఈ లోపతో ఆగా ఓహో అలా జరిగిందా అంతేకాదు మా మామయ్య మీద ఉన్న నా చిన్ననాటి పగను కూడా నాతో కలిసి షేర్ చేసుకున్నావు ఇదంతా కాదు గాని నీ ఎంగేజ్మెంట్ ఒక డ్రామా అసలు జరగనే లేదు అవును కదా అవును కదా ఓకే ఈ పెళ్లి కూతురు డ్రెస్ డ్రామానే కానీ నేను వచ్చే టైం కి సెటప్ అంతా ఎలా ఐ నో ఆల్ ది మూమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్స్ అదేలా హలో మహా ఆడు చేస్తున్నాడు పెళ్లి సెటప్ అంతా రెడీ కదా ఇప్పుడో రెడీ ఆహా ఆయన యాక్టరే ఇంకా నాకు ఏం చెప్పుకో నేను పిచ్చోన్ అయిపోతాను హే హే రామ్ బా 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 ఎంత టార్చ్ నా మాట విను నీ సాడ్ ఇష్ట దా నా మీద ప్రేమతోనే చేశాను విను ఏ ఉదా అయ్యో రామా 